Es war niemand zu sehen. Man hat nur gesehen, da ist das Rad ähm, in irgendeinem Haus. Und ähm, da muss ein, ein Mann mit, mit meiner Fahrradkette rausgekommen sein, hat diese Fahrradkette in mir angepasst. Und da wusste mein Mann, okay, ich Bike Tracks hat schon so manchen Hit gelandet. Jede Woche erreichen uns neue Erfolgsgeschichten, wie unsere Kunden ihre gestohlenen E-Bikes aufgrund des GPS-Trackers wiedergefunden haben. Höchste Zeit, mit diesen Leuten zu sprechen. Wann und wo wurde dein E-Bike gestohlen? Mein E-Bike ist äh, zweimal schon gestohlen worden. Ähm, das erste Mal, das ist jetzt schon drei Jahre her, ähm, da war ich, da, ich hatte den Tracker schon, ich habe gearbeitet und plötzlich hat es Alarm gegeben. Ich habe natürlich geguckt, was ist los und sehe, dass das Fahrrad sich bewegt. Und dann war mir klar, also jetzt ist was passiert. Vor etwa zwei oder drei Wochen krieg wieder ein Alarmsignal auf dem Handy und habe gesehen, oh je, das Fahrrad schon wieder zum zweiten Mal. Habe dann gleich die Polizei angerufen. Ähm, die Polizei hat sich den Standort durchgeben lassen, also Bahnhof, und ist dann hingefahren. Was hast du dann unternommen? Mein Mann ist mit dem Auto ähm, auf die Autobahn gefahren, quasi dem Signal hinterher. Also ich musste ihn ständig anrufen und sagen, wo ist gerade ähm, das Signal? Es war auf der Autobahn und irgendwann ist es in Wien äh, am Stadtrand ähm, zum Stehen gekommen. Es war niemand zu sehen. Man hat nur gesehen, da ist das Rad in irgendeinem Haus. Und ähm, dann muss ein, ein Mann mit, mit meiner Fahrradkette rausgekommen sein, hat diese Fahrradkette im Mülleimer entsorgt. Und da wusste mein Mann, okay, das ist es. Wie war der weitere Verlauf des Diebstahls? Ähm, sie haben dann den Wohnungsbesitzer gebeten, ähm, den, den, also wo Fahrräder untergebracht sind, ja, im Keller. Und dann haben, hat der Wohnungsbesitzer sie zu meinem Keller geführt. Dem Keller war kein Fahrrad. Ja, also große, großes Erschrecken, das kann nicht sein. Der Tracker zeigt aber an, dass das Fahrrad da ist. Dann ähm, hat mein Mann in Innsbruck angerufen bei Paul Unity. Das ist, hieß dann, also dieser Tracker zeigt auf einen Meter oder einen halben Meter genau an, wo sich das Produkt befindet und es muss da sein. Und dann sind sie wirklich nach dem, dem ähm, Signal nachgegangen und haben sich dann äh, einen anderen Keller zeigen lassen oder der musste einen anderen Keller zeigen und da war dann das Fahrrad drin. Da waren auch noch ein paar andere Fahrräder drin, also das war halt gewerbsmäßiger Diebstahl und ähm, die beiden, die da beteiligt waren, sind auch gleich verhaftet worden. Wie hat die Polizei darauf reagiert, dass du den Live-Standort sehen konntest? Ähm, ja, die waren natürlich ähm, sehr froh und haben gesagt, ach, das hilft uns, also das, das ähm, macht es uns ja auch wesentlich, wesentlich einfacher. Und ich kann mich noch erinnern, dass sie beim ersten Mal gesagt haben, boah, das ist ja richtig spannend sozusagen so das Fahrrad zu verfolgen und dass man eben die Chance hat, den Fahrraddieb dank des Trackers ziemlich schnell zu kriegen. Also das, das habe ich schon so erlebt. Wie zufrieden bist du mit dem Bike Tracks GPS Tracker? Also mit der Funktion bin ich wirklich sehr zufrieden und er hat mein Fahrrad so geschützt, dass ich sagen kann, das ist was ein sehr zuverlässiges Tool. Ich hätte das Fahrrad, also ich ähm, habe ja damit begonnen, das Interview, dass, ich, äh, dass mir insgesamt dreimal das E-Bike gestohlen wurde. Das erste E-Bike ist mir gestohlen worden und das ist nicht wieder aufgetaucht. Das war klar, ja. ich habe das damals angezeigt, aber die Polizei hat die Schultern gezuckt und gesagt, die Wahrscheinlichkeit ist fast null, dass es wieder auftaucht. Und das war auch der Grund, warum ich mir beim zweiten Fahrrad ähm, dann diesen Tracker angeschafft habe, weil ich das auf keinen Fall, also ich habe dann davon gehört, dass es das eben gibt, dass man sein Fahrrad so sichern kann. Und das war mir auf jeden Fall wertvoller, als es nur mit, was weiß ich, hochwertigen Schlössern abzusichern. 